ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல்லாசியுடன் ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரல செய்வில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவிறக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் நிலத்துக்கும் பொதுவா உயிர ஒரு உயிருக்கு குறைவா உழைப்பிலே எக்கு சிவ கட்டும் அழகா உலகாரே நீங்க ஒர்க் பண்ணாத ஒரு பாடல் இந்த பாட்டு வேற லெவல்ல இருக்குது நிறைய கேட்டிருக்கேன் எனக்கு இந்த பாட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அசுரன்ல வந்து எள்ளு வய பூக்களையன் ஒரு பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எள்ளு வய பூக்களையே எடுத்தும் பாக்களையே ஆளால ஒஞ்சிரிப்பு கொத்துதையா அச்சருந்தாட்டுமதியுடனே நீ பதினாறு வர வச்சு வரவேணாம் பதிலுக்கு படிச்சோமே அதுக்காகவே அதன் தமிழில் அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஷோ இது இரண்டாம் உலக போரின் கடைசி குண்டோட ஒரு முக்கியமான ஒரு தூண் சொல்லலாம் இவர் நம்மளோட ஃப்ரெண்டு தோழர் என்ன வேணா வச்சுக்கலாங்க நம்மளோட எப்போ கூப்பிட்டாலுமே கால் பண்ணி சொல்லுங்க பிரதர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி டக்குன்னு பேசுவார் வெல்கம் டு ஷோ அறிவு எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கு பிரதர் அண்ட் இரண்டாம் உலக போரின் கடைசி குண்டு இந்த கதையை நீங்க எப்போ கேட்டீங்க கேட்கறப்ப உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு இரண்டாம் உலக போர் வந்து பரியரும் பெருமாள் ரிலீஸ் சமயத்துல நான் அதே நான் அவன் மீட் பண்ணி பேசினேன் அப்போ அவருக்கு இந்த கதையை என்கிட்ட சொன்னார் இப்படி ஒரு கதை இருக்கு நீ வந்து இதுக்காக தயாராயிடு அதுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட கதையை அவுட்லைன்டா என்கிட்ட சொல்லியிருந்தார் அதாவது இரும்பு கடையில் வேலை செய்யக்கூடிய லைஃப்பை போய் நீ அப்சர்வ் பண்ண ஒன்று டைம் இருக்கும்போது ஏன்னா நான் அங்கே எக்மோரில் நீலம் ஆஃபீஸ் இருக்கு ரஞ்சித் சாருடைய ஆஃபீஸ் ஸோ அங்கே பக்கத்தில் உள்ள புதுப்பேட்டை ஏரியாவில் அந்த இரும்பு கடைகள் பைக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் கடந்து வரும்போது அவர் அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காரு என்கிட்ட நீ இதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணு இந்த லைஃப் அப்சர்வ் பண்ணு இது எப்படி இருக்குன்னு பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் போகும்போது வரும்போதுலாம் அதை கவனிச்சுட்டே இருப்பேன் அதன் பிறகு படம் ஸ்டார்ட் ஆகிற சமயத்தில் என்கிட்ட திருப்பி கூப்பிட்டு இப்படி ஒரு பாடல் இருக்குது அந்த பாட்டு எழுதணும்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு கொடுத்தாங்க ஃபஸ்ட்டு சாங்கும் நான் பாடியிருந்தேன் இதில் நிலமெல்லாம் அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டில் பாடியிருந்தேன் உமாதேவி அக்கா எழுதியிருந்தாங்க ஸோ கதையாக எனக்கு தெரிஞ்சது வந்து படம் ஸ்டோ தொடங்கும் போது தான் முழு கதையும் என்கிட்ட கூப்பிட்டு சொன்னார் இப்படி தான் இருக்கு நீ வந்து இதில் ஒரு பாடல் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா இருக்கு அதான் அந்த பிளே லிஸ்ட் எடுத்து பார்த்தாலே எல்லாமே ரிப்பீட்டடாக கேட்குற மாதிரியான வாய்ஸ் தான் அதுவும் எல்லா சாங்ஸ் ஆகட்டும் அந்த உங்களோட வாய்ஸ் நீங்கள் சொல்ல மாதிரி நிலமெல்லாமல் வந்து ஒவ்வொருத்தர் வாய்ஸும் தனித்தனியாக பிரியும் ஆமாம் 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 ஸோ எங்களுக்கு தான் நீங்கள் அதில் அந்த சாங்னு பாடினீங்கன்னா அப்படியே உள்ள போயிடலாம் ஓகே நிலத்துக்கும் பொதுவா உயிர ஒரு உயிருக்கு குறைவா உழைப்பிலே எக்கு சிவ கட்டும் அழகா உலகாரே மலையின் வழியை குடையும் நதி போல் தடைகள் பல வென்றோம் எங்கிருந்து வருது அந்த உணர்ச்சி அது மட்டும் இல்லை அந்த பாட்டு வரிகள் தர்ற விஷயம் அந்த டியூன் தர்ற ஒரு எனர்ஜி தான் நினைக்கிறேன் அந்த லிரிக்ஸே வந்து நிலமெல்லாம் எங்கள் வேர்வையில் முளைக்க அப்படிங்கிற லைன்லேயே அந்த மொத்த விஷயமும் உடஞ்சிச்சுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நிலமெல்லாம் பாட்டு வந்து ஒரு நான் அதான் ஒரு போஸ்ட்லாம் கூட நான் போட்டிருந்தேன் இது வந்து ஒரு 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 லேபர்ஸ் ஆந்தமாக இது வந்து மாறி உழைக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் சமூ சமூ சமூகம் பெரிய நிலையில அதாவது இந்த நாடு நகரம்லாம் பெருசு பெருசாக வளர்ந்து இருக்கும்போது இந்த சமூகத்தை அழகாக பார்த்துக்கிறதுக்காக தினந்தோறும் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூக மக்கள் உழைச்சிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஒரு வருக்கும் உயர்ந்து நிற்பதற்காக இன்னொரு வருக்கும் உழைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் டெய்லி டெய்லி இந்த நகரத்தை கூட்டி பெருக்குனா தான் இது ஒரு பியூட்டிஃபுல் சிட்டி இல்லைனா இது வந்து அழுக்கான சிட்டி தான் அப்போ யார் அதை கூட்டி பெருக்கிறது டெய்லி காரில் போகிறவங்க கூட்டி பெருக்கிறாங்களா இங்கே உள்ள துப்புரவு தொழிலாளர்கள் கூட்டி பெருக்கிறாங்களா அப்படின்னும் போது இவர்களுக்கான ஒரு பாடல் கிடையாது இவர்களுக்கான ஒரு படம் கிடையாது இவர்களுக்கான சரியான கூலி கூட கிடையாது அது வேற பிரச்சனை ஆனால் கலை சார்ந்து இவங்களை ரெப்ரஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல பாடல் இல்லாத ஒரு குறை இருந்தது அது வந்து நிலமெல்லாம் பாட்டு வந்து தீர்த்து வச்சிருக்கேன்னு சொல்லலாம் ஓகே நம்ம ஆல்பம் சாங்லாம் ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு சின்ன கேப் இருக்கா நடுவில் இப்போ அடுத்த ஆல்பம் பண்ணிருக்கிறேன் போயிட்டு ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் உங்களை ஃபேன்ஸ் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க மாற்றம் வரும் அப்படின்னா இந்த சேஞ்ச் ஒரு கிடைக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் எதாவது சொல்லுவீங்க இந்த படத்தில் இருந்து கேட்குறீங்களா இந்த
அதை இன்னொரு ஒரு பார்வையிலிருந்து பார்க்கலாம் அது அது பலாயிரக்கணக்கான பேருடைய ரத்தமும் வேர்வையும் கலந்து கட்டப்பட்ட ஒரு விஷயம் இப்போ இன்னும் ஒருத்தருக்கு பெருமையின் சின்னமாக இருக்கிறது இன்னொருத்தருக்கு ரத்தமும் சதையுமாக ஒரு 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 வழியின் சின்னமாக இருக்குது ஸோ இன்னொரு ஆஸ்பெக்டில் இருந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம பார்ப்பது பார்ப்பது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உழைப்பை அங்கீகரிக்கிறது அப்படின்றதா மாறி இந்த படம் வந்து அப்படி தான் இருக்கும் உழைக்கும் மக்களே இவங்களுடைய உழைப்பை இந்த ஹார்ட் ஒர்க்கை நீங்கள் என்னைக்கு வந்து பேச போகிறீங்க என்றைக்கு வந்து அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அதுக்கு பின்னாடி சாதிங்கிற ஒரு பெரிய துயரம் இருக்குது அதுக்கு பின்னாடி வர்க்க ரீதியான சுரண்டல்கள் இருக்குது ஒரு முதலாளி தொழிலாளிகிட்ட எப்படி நடந்துக்கிறாருங்கிறதுலேருந்து ஒரு தொழிலாளி அன்றாட வாழ்க்கையில் படுற கஷ்டம் அதுக்குள்ளே அவங்களுக்கு இருக்கிற கொண்டாட்டம் இதெல்லாத்தையும் இங்கே வந்து ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் மூவிங்கிறதோ மெயின் ஸ்ட்ரீம் லைஃப் ஸ்டைலுங்கிறதோ இதை இது வரைக்கும் அட்ரெஸ் பண்ணாமலே இருந்தது இந்த படம் அதை பிரேக் பண்ணி ஒரு 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 இரும்பு கடையில் வேலை செய்கிற தொழிலாளியை உங்களை ரசிக்க வைக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் டக்குன்னு வந்து எஸ்டிஆருக்கு பாட்டு எழுதுனாலும் அவருக்கு பிடிச்ச மாதிரி எழுதுறீங்க இரண்டாம் உலக பொருள் கடைசி கொண்டு இது வந்து ஒரு கருத்து வழியும் சொல்ற மாதிரியான ஒரு பாடல் வரிகள் ஆகட்டும் அதையும் டக்குன்னு எழுதி கொடுக்குறீங்க எங்க தான் வச்சிருக்கீங்க இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் இங்க யோசிக்கிறீங்க இல்ல இல்ல எனக்கு இண்டிபெண்ட் மியூசிக் தான் நான் டெய்லி டெய்லி ஏதாவது ஒரு பாட்டு எழுதிட்டு இருப்பேன் டெய்லி டெய்லி ஏதாவது பாடல்கள் சுத்தி தான் நம்ம லைஃபே அமைஞ்சிருக்குதுங்கிறதுனால பாட்டு சம்மந்தமான கான்வர்சேஷன்ஸ் தான் என்னோட பெரும்பாலும் நடக்கும் இப்படி ஒரு பாட்டு இல்ல யாராவது எழுதியிருக்காங்கன்னா பசங்க தம்பிங்க யாராவது எழுதியிருக்காங்கன்னா எனக்கு அனுப்புவாங்க இப்படி எழுதியிருக்கேன்னா இது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க அது சார்ந்த கான்வர்சேஷன் தான் என்னோட நடக்கும் ஸோ அதனால ஒரு படத்துக்கு வருது ஒரு ஆல்பமுக்கு வருது அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கறது இல்லை இந்த பாட்டுக்கு ஒர்க் பண்ணும்போது இன்னொரு ஒரு ஆல்பமுக்கும் ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம் வேற யாராவது ஆல்பம் பண்ணுறாங்கன்னா அதில் சின்னதாக எழுதி கொடுப்போம் ஸோ பெரும்பாலும் அந்த நம்ம கிட்ட கேட்கறாங்கல்ல படம் அப்படின்னு வந்துட்டா இயக்குனருடைய கால் தான் அது இப்போ இயக்குனர் எப்படி நம்ம கிட்ட இருந்து இந்த இந்த கண்டென்ட் வந்து வாங்குறாரு அப்படிங்கிற அது வந்து கால படத்துல வந்து ரஞ்சித் சார் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விதம் தான் அந்த நிலைமை எங்கள் உரிமை அப்படிங்கிற பாட்டு இந்த திரைப்படத்துல வந்து அதையும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விதம் தான் இதுதான் சூழல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அழகா கேட்டு பெர்ஃபெக்டா அதை கன்வே பண்ணும்போது நாமளும் அதுக்குள்ள பிக்ஸ் ஆகிறோம்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ இது வந்து இயக்குனருடைய எக்ஸ்பிளனேஷன்ல இருந்து உருவாகிற ஒரு ஒரு எழுத்து வடிவம் தான் நான் பாக்குறேன் ஓகே ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல நீங்க ஒர்க் பண்ணாத ஒரு பாடல் இந்த பாட்டு வேற லெவல்ல இருக்கு பிரதர் நான் கேட்டு நிறைய டைம்ஸ் கேட்டிருக்கேன் அப்படின்னு எந்த சாங் சொல்லுவீங்க ஆஹ் எனக்கு இந்த பாட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அசுரன்ல வந்து எள்ளு வய பூக்களேன்னு ஒரு பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது பயங்கர எமோஷனலா என்னோட கனெக்ட் ஆக முடிஞ்சது மற்ற எல்லா அந்த படத்துல உள்ள எல்லா பாடல்களுமே எனக்கு பிடிச்சிருந்தது ஆனா எள்ளு வய பூக்களே எனக்கு ரொம்ப சோல்ஃபுல்லாக அடிக்கடி எப்பயாச்சும் தொய்வாக இருக்கும்போது கேட்டுக்கிற ஒரு பாட்டாக இருக்கு ஓகே நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக பாடின பாட்டு இருக்கா இது கேட்குற பாட்டு ஓகே நம்ம ரிப்பீட்டடாக இந்த பாட்டு பாடிட்டு இருக்க முடியாது ஆனால் அது என் பாட்டில் நானும் பாடல ஆனால் இது நான் ரிப்பீட்டடாக பாடிக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு அப்படின்னு சமீபத்தில் பார்த்தா இந்த படத்தையே தான் திருப்பி திருப்பி கோட் பண்ணுவேன் ஏன்னா இந்த ஆல்பமில் தான் நான் ட்ராவல் பண்ணேன் ஓகே மற்ற படங்களில் அப்படின்னு ரிப்பீட்டிவாக பாடினது இதில் உள்ளது தான் அந்த நெடுவழின்ற ஒரு பாட்டு அப்பா மரணத்தை பற்றின ஒரு பாட்டு அதில் அந்த மாடறுத்து நீ வந்த கோலம் கண்ணில் மறையல அந்த அந்த சில வரிகள் இருக்கும் அது என்ன இப்போ வரைக்கும் அது வந்து தாக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா அந்த மாதிரியான ஒரு அப்பாவை வந்து இந்த சமூகம் பேசுனதே கிடையாது இப்போ ஒரு ஒரு சின்ன பையனா இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் இருக்கு டேய் சாயந்தரமா கறி குழம்பு செஞ்சு வைக்கிறடா ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்துடுறா அப்படிங்கிற ஒரு லவ் இருக்குல்ல அது வந்து இது வரைக்கும் பேசுனதே கிடையாது அப்போ அது மாடு அறுத்து அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு மாட்டுக்கறி உணவை வந்து எவ்வளோ ஒரு ஒரு ச ஒரு அது பார்த்துட்டா எவ்வளோ சந்தோஷம் வரும் ஒரு ஒரு அப்பா வந்து நமக்கு ஒரு அன்பா இதை செஞ்சு தரேன்னு சொல்கிறாரு நம்ம ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்து இப்படிலாம் நிறைய குடும்பங்களுக்குள்ள நிறைய அன்புக்குள்ள உணவு வந்து ஒரு ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்டாக இருக்குது இப்போ எனக்கு வந்து நான் கேட்குற ஒரு பெரிய காரையோ பொம்மையோ வாங்கி தர முடியலன்னா என்னுடைய ஃபேமிலி வந்து எனக்கு ஒரு கறிக்குழம்பு வச்சு கொடுத்தா எனக்கு அந்த சந்தோஷம் கிடையாதுல்ல அப்போ என்ன இப்படி ஈக்குவலாக தான் பார்க்குறேன் அதை சொல்லுவேன் ஒரு 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 ஒர்க் ரீதியாக உயர்நிலையில் இருக்கிற ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ட்ரெஸ்ஸோ ஒரு விதமான ஒரு பைக்கோ காரோ சந்தோஷமாக இருக்குன்னா எனக்கு வந்து ஒரு கறி குழம்போ ஒரு ஒரு ஸ்பெஷலாக தயாரிக்க எனக்காக செய்யப்படுகிற ஒரு உணவோ எனக்கு ஒரு பெரிய கொண்டாட்டமாக இருக்குது அப்படி ஒரு அப்பாவை பற்றின ஒரு பாட்டு அது ஸோ நான் அதோட எமோஷனலாக முத்துவேல் அண்ணன் எழுதுன பாட்டு
நான் எப்படி பாக்குறேன்னா அவர் ஒரு மியூசிஷியனா மியூசிஷியனா நடந்துக்க மாட்டார் ஃபர்ஸ்ட் அதாவது ஒரு மியூசிக் பண்றதுக்காக நான் வந்திருக்கேன் அந்த மாதிரியான ஒரு பர்சனா அவர் இல்லை என்ன என்னோட பழகின வரைக்கும் ஏன்னா நான் கேஷ்லெஸ் கலெக்டிவ்ல அவரோட சேர்ந்து முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட பாடல்களை வேலை செஞ்சிருக்கேன் அந்த பாட்டெலாம் நாங்கள் எப்படி வேலை செஞ்சு எனக்கு இப்போ வரைக்கும் ஞாபகம் இல்லை ஏய் வாடா சாங் எழுதுவோம் ஏழு வாடா நான் மியூசிக் போடுறோம் அப்படி அவர் கூட்டதே கிடையாது உட்காந்து அப்படியே இப்படி பேசிட்டே இருப்போம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம் அப்படியே ஒரு டியூன் உருவாகும் அப்படியே ஒரு எழுத்து உருவாகும் ரெண்டுத்தையும் மிச் பண்ணுவோம் இவனை வச்சு பாட வைப்போம் முடிப்போம் இவ்வளவுக்கு அதை சிம்பிளாக வச்சுப்பார் அவர் ஸோ ஒரு 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 கானா பாட்டு கேட்குறோம் இல்லை வந்து வட சென்னையில் வந்து நம்ம ஒரு ஒரு புதுசாக ஒரு ஒரு கல்ச்சர் உருவாகுது ஒரு ரேப் பாட ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா அது அப்படியே எப்படி வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியும் அதனுடைய அழுகுத்தன்மை கெடாமல் ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆர்ட் அப்படிங்கிறது இது வழியிலேருந்து உருவாகுறது கம்ஃபர்ட்லேருந்து உருவாகிற ஆர்ட் கிடையாது ரெண்டு விதமாக நான் நான் பார்க்குறேன் ஒன்று கம்ஃபர்டபுளான இடத்துல உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு பெயினை பற்றி ரொமான்டிசைஸ் பண்ணி எழுதுறது இன்னொரு விஷயம் வ அந்த ம வலி அடிப்பட்ட ஆளே அதை பற்றி பேசுறது ஸோ நான் டென்மானோட இசையை இப்படி தான் வந்து பார்க்குறேன் இந்த வழியை அவர் அடிப்பட்ட ஆளே அவர் தான் ஸோ அவர் தான் அந்த அந்த பெயினை எடுத்து மியூசிக்காக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு டூலாக இருக்கார் ஸோ நான் அவர் வெறும் மியூசிக் அதை தாண்டி பர்சனலாகவே அவர் பண்ண ஸ்ட்ரகிள்ஸையும் அவர் கடந்து வந்த பாதைகளையும் அவர் இசை வடிவமாக்கிட்டுருக்காரு நானும் அதில் வந்து பங்களிப்பு செய்கிறேன் அப்படி தான் நான் அதை பார்க்குறேன் கண்டிப்பாக இப்படி தான் நிறைய பெரிய பெரிய ஹீரோஸ் ஹீரோஸுக்குமே நீங்கள் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மியூசிக் டைரக்டர்ஸும் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆனால் இந்த மாதிரி படங்களில் உங்களோட கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தனியாக தெரியும் ஆமாம் அறிவு இங்கே இருக்கார் அப்போ இப்போ வேறு ஏதோ இருக்கும் ஒரு விஷயம் அப்படின்ற மாதிரி தொடர்ந்து இது மாதிரி பண்ணுங்கள் ஃபைனலாக ஒரு ரெண்டு ரெக்வஸ்ட் எனக்காக இல்லை உங்களை உங்கள் ஃபேன்ஸுக்காக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த எள்ளு வயல் போக்கலையே அது எங்களுக்காக நீங்கள் பாடணும் கண்டிப்பாக ஏன்னா வந்து அந்த சாங்கு உங்களோட வாய்ஸில் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது வந்து ஓகே எல்லுவய பூக்களையே எடுத்தும் பாக்களையே ஆளால ஒஞ்சிரிப்பு கொத்துதையா அச்சருந்த ராட்டு நம் போல சுத்துதையா கொல்லையில வாழையல கொட்டடியில் கோழி குஞ்சு அத்தனையும் மோகத்த சொல்லுதையா அனுமதியுடனே அரையாடை அறிமாவோ அடி அறிவை மயக்கும் அறிவை நீயோ அடிமாடன் மடிசாரோ உன் முத்தம் பட படம் அறையுது சாரோ ரைட்டோ தப்போ நீ புடிச்சத செய்யடி கிளப்போ மப்போ பார்ட் டைம் ஒர்க்கோ நீ பகலில தூங்குற ஐடி கிளர்க்கோ நீ நீயா நிம்மதியா இரு நீங்காதே உனை நீ எப்போதும் நான் நானா நல்லவளா என யோசிக்காதே அதுவே போதும் நீ காலம் பூரா காலர் தூக்கி போலாமே வானுக்கும் உன் ஃபாதர் மாதர் பேச்ச கேட்டு ஆடாத என்னைக்கும் நீ பாடிகளோ பாபிடாலோ எல்லாமே ஓ இஷ்டம் நீ மானத்துக்கு அச்சப்பட்டம் மாறாதடி உன் கஷ்டம் என் திமிரான தமிழச்சி துணிவோட அடி வச்சு எழுவாய் கருவாச்சியே நீ பதினாறு வர வச்சு வரவேணா பதிலுக்கு படிச்சோமே அதுக்காகவே என் திமிரான தமிழச்சியே பாட்டு நன்றி தலைவா இதுக்கு மேல எந்த ஒரு கொஸ்டின்ஸும் இல்ல பாட்டு இதுவே வந்து இது ஒரு ஆல்பம் சாங் நீங்க கேட்டுருவீங்க தமிழச்சி பாட்டு இது இந்த மாதிரிதான் உங்களை நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் தொடர்ந்து படங்கள் பண்ணுங்க உங்களோட ஃபேன்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதாவது சொல்லணும் எல்லாருக்குமே எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி தொடர்ச்சியாக உங்களுடைய அன்புக்கும் ஆதரவுக்கும் குண்டு திரைப்படத்தை தேட்டரில் போய் பாருங்க இந்த படத்துடைய பாடல்கள் எல்லாமே சூப்பராக வரவேற்பு பெற்றுட்டு இருக்கு எல்லாருக்குமே எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி மற்றும் இந்த படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பளித்த இயக்குனர் பா ரஞ்சித் அண்ணன் அவர்களுக்கும் அதிய நாதிரை இயக்குனர் அண்ணன் அவர்களுக்கும் இசையமைப்பாளர் டென்மா அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றி மகிழ்ச்சி கண்டிப்பாக என்ன வச்சாலும் அவங்களை சந்தேகம் உங்களுக்கு